வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பானிபூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பானிபூரிக்கு தேவையான பூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் தேவையானது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு ரவை மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா போட்டிருக்கேன் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஒயிட் சுகர் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பூரிக்கு நம்ம மாவு எப்படி பிசைஞ்சிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு கண்டினியூவாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா பிசையணுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா பூரி பதத்துக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம் மாவு நல்லா ஊற வரைக்கும் நம்ம வந்து பானிபூரிக்குள்ள அந்த பானி வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் தேவையானது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லித்தலை ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு லெமன் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா இப்போ அரைச்சிக்கலாம் மல்லி புதினா போட்டோம் மல்லித்தலை நல்லா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு பீஸ் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி மிளகா வந்து நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம எவ்வளோ ரெடி பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நான் மூணு மிளகா போட்டிருக்கேன் லெமன் ஜூஸ் வந்து இந்த மாதிரி லெமன் புழிஞ்சி வெட்டுக்கலாம் ஒரு லெமன் போட்டிருக்கேன் இப்போ அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ நம்ம பானி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதில் வந்து ஒரு லெமன் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் அதை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து ஆஃப் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் நீங்கள் குவான்டிட்டி அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் காரம் கம்மியாக சேர்க்குறவங்களாக இருந்தால் அந்த மிளகாயோட போதும் நான் வந்து சில்லி பவுடரும் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகப்பொடி போட்டிருக்கேன் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக இருந்தால் தாங்க நமக்கு வந்து அந்த பானிக்கு வந்து பூரி சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் செம்பு அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம மல்லித்தலை லைட்டாக தூவிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம மல்லி அரைச்சிருக்கோம் இப்போ பானி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அடுத்து வந்து நம்ம கிழங்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் கிழங்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிழங்கு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் காட்டிடுவோம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிச்சிக்கலாம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மல்லித்தலை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்கலாம் காரம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பானியில் வந்து நல்லா காரம் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து காரம் ஜாஸ்தி போட தேவையில்ல ஒரு ஒரு ஃப்ளேவருக்காக வேணால் ஒரு கால் ஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கிழங்கு வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு கிழங்கு மசிச்சு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பானியும் பானியும் கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் 
ஒரு டைம் நல்லா பசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் மாவை இந்த அளவுக்கு நல்லா மறுபடியும் பசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் சின்ன சின்ன பால் மாதிரி பிடிச்சி பூரிக்கு உருட்டின மாதிரி உருட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை மாவு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் மாவு இந்த அளவுக்கு நைஸாக தேய்ச்சிங்கன்னா தான் பூரி நல்லா மொறு மொறுன்னு வரும் இல்லைன்னா ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ எப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன கிண்ணம் டம்ளர் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு சைஸில் நம்ம வந்து பூரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பூரி வந்து பொறிச்சிக்கலாம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ உள்ளே போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பால் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடணுங்க நல்லா பூரி வந்து நல்லா உப்பி வருங்க நல்லா மேலே ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப தான் பூரி நல்லா உப்பி வரும் இப்போ நல்ல மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியான பானிபூரி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் நம்ம கடையில் விட வீட்டிலே பானிபூரி செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் பானி வந்து வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் நம்ம பட்டாணி எல்லாமே வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க பிடிச்சிருந்துன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ